हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ इज अंशुमन प्रो तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशेंट्स का वर्किंग रूल ठीक है स्टूडेंट्स तो सबसे पहले इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा ये सेकेंड ऑर्डर है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर ठीक है स्टूडेंट ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कोफिशेंट है कॉन्स्टेंट कोफिशेंट नहीं याद रखिए वेरिएबल कोफिशेंट वेरिएबल कोफिशेंट क्यों बिकॉज पी क्यू आर ये फंक्शन है एक्स के ठीक है ना ये कोई इंटीजर्स नहीं है पी क्यू आर ये कोई ईवन या ऑड नंबर नहीं दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है स्टूडेंट्स तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशेंट वेयर पी क्यू आर आर द वेरिएबल कोफिशेंट्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आ, आपके सिलेबस में पाँच बेसिक मैथड्स हैं जिसमें पहली है वेन एन इंट्रीगल ऑफ सी एफ इज नोन ये पहला मेथड है दूसरा मेथड है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव तीसरा मेथड है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चौथा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड पांचवा है ऑपरेशनल मेथड तो स्टूडेंट हम सबसे पहली मेथड के वर्किंग रूल के बारे में बात करेंगे जो सबसे पहली मेथड है इसका वर्किंग रूल पढ़ेंगे वेन एन इंटीग्रल ऑफ सी एफ इज नोन फॉर दिस इक्वेशन जब भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी होगी आपको पहचानना होगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशेंट इसका वर्किंग रूल है और आप कौन सी मेथड ले रहे हैं आप इसको सॉल्व करने के लिए वेन एन इंटीग्रल ऑफ सी एफ इज नोन तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन जो भी होगा उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा कन्वर्ट द इक्वेशन इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म पहला काम आपका होगा कन्वर्ट द इक्वेशन इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको इस तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा आपको बस ये ध्यान रखना है कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू जो है इसका कोफिशेंट वन रहना चाहिए है ना स्टूडेंट्स अगर इसका कोफिशेंट वन नहीं है तो यहाँ पे जो भी लिखा है पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट पी क्यू और आर की वैल्यू निकालना है ठीक है स्टूडेंट इसके बाद आप पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे आपको वैल्यू फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू कंपेरिजन करके करना है आपको आपका क्वेश्चन और स्टैंडर्ड फॉर्म को क्वेश्चन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से और पी क्यू और आर का वैल्यू आपको निकालना है स्टूडेंट फिर आप स्टूडेंट क्या करेंगे जैसे आपके पास पी क्यू आर का वैल्यू आएगा तो आपको फिर कुछ चेक लगाने होंगे यू नीड टू अप्लाई सम चेक एक बार आपने इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ली फिर आपको कुछ चेक लगाने होंगे ठीक है स्टूडेंट तो पी क्यू आर की वैल्यू निकालना है फिर आपको कुछ चेक लगाना है उसके पहले आपको हमेशा इस इक्वेशन का मानना है सोल्यूशन लेट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज हमेशा आपको ये मानना है वाई इज इक्वल टू यू डॉट वी बस आपको कुछ नहीं करना है आपको u और v की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट एक बार इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है पी क्यू आर का वैल्यू निकालना है और आपको सोल्यूशन मानना है वाई इज इक्वल टू यू वी बस आपको u और v की वैल्यू निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा पर इतना आसान भी नहीं है यू की वैल्यू निकालना तो काफ़ी आसान है पर वी के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी तो स्टूडेंट आप वी के लिए क्या मेहनत करना पड़ेगी तो मैं आपको बताता हूँ आपने पी क्यू आर निकाल लिया अब आप चेक करें पहले तो वन प्लस पी प्लस क्यू अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो आपका स्टूडेंट यू हो जाएगा ई e की पावर एक्स ठीक है स्टूडेंट इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें अगर आप दूसरा चेक अगर ये ज़ीरो नहीं आता है तो फिर आपको दूसरा चेक लगाना है वन माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो अगर ये ज़ीरो आ जाए तो स्टूडेंट आप फिर मान सकते हैं यू की यू इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स ठीक है स्टूडेंट इसी तरीके से आप तीसरा चेक लगा सकते हैं तीसरा चेक ये रहेगा अगर ये दोनों जीरो नहीं आ रहा तो आप तीसरा चेक लगाएंगे p प्लस क्यू एक्स अगर ये जीरो आ जाता है तो उस केस में आपका u जो है स्टूडेंट दैट विल बी इक्वल टू x ठीक है स्टूडेंट ये आपकी तीन कंडीशंस बनती हैं तो आपको इन तीन कंडीशंस का ध्यान रखना है मान लीजिए कि मेरी पहली कंडीशन आ गई मान लीजिए कि मेरी पहली कंडीशन आ गई मैंने पी क्यू आर निकाला अब मैं वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो रखता हूँ मतलब आ जाता है वन प्लस पी प्लस क्यू अगर मेरा जीरो आ जाता है तो मेरा यू कितना हो जाएगा ई e की पावर एक्स तो मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन नंबर टू में ये तो मेरा इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म इस इक्वेशन नंबर टू में मैं यू की वैल्यू पुट कर दूंगा तो स्टैंडर्ड में अपन यू की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट तो जैसे ही मैं इसके अंदर यू की वैल्यू पुट करूँगा तो वाई इज इक्वल टू ये वाला अगर मैं मान लूँ वन प्लस पी प्लस क्यू जीरो आ रहा है तो मैं यू की जगह क्या रख दूँगा ई की पावर एक्स वी रख दूँगा अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना है इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर x यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा e की पावर x ऐसा कैसा v का dv वी
अपॉन में डी एक्स टू ई की पावर एक्स ऐसा कैसा फिर डी वी बाई डी एक्स ऐसा कैसा तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो स्टूडेंट अगर मैं वी का डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो डी वी बाय डी एक्स और ई की पावर एक्स ऐसा का ऐसा फिर वी और ई का करता हूँ तो ई की पावर एक्स ठीक है स्टूडेंट और फिर यहाँ से आप क्या करें ई की पावर एक्स सब में है तो कॉमन ले लें अंदर बचेगा डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू और ये दोनों ऐड हो जाएंगे डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स टू डी वी बाय डी एक्स ई की पावर एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से ई की पावर एक्स निकाल के बाहर लिख दिया है यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट वी तो आप डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू को ये लिख सकते हैं ये आपका एक और वैल्यू आ गया अब ये जो स्टूडेंट वैल्यू है y डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू ये तीनों वैल्यू आप आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पुट कर दीजिए ठीक है स्टूडेंट जैसे ही आप इसको आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पुट करते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जो क्वेश्चन है उसी में पुट करना है ठीक है क्वेश्चन में आप पुट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कन्वर्ट करा उसमें पुट ना करें और फिर आप जैसे उसमें पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको v में एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी आपको v के अंदर आप क्या करेंगे यहाँ पे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू की जगह क्या लिख देंगे ये लिख देंगे e की पावर x डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू ठीक है स्टूडेंट प्लस टू डी वी बाय डी एक्स प्लस वी ये आपने इसकी जगह लिख दिया प्लस P अपनी जगह एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे आप डी वाई बाई डी एक्स की लिख देंगे आप ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ये e की पावर x प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस वी ई की पावर x फिर प्लस q y की जगह क्या लिख देंगे आप q एज इट इज q इन टू वाई वाई की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट y की जगह e की पावर x v इज इक्वल टू आर तो ये पूरी इक्वेशन जो थी y से किस में कन्वर्ट हो गई v में अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है आप इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे बड़ा आसान है इस सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को आप फर्स्ट ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है आपको dv वी बाई डी एक्स इक्वल टू लेटेस्ट से z रख देना है तो डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू कितना हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स ठीक है स्टूडेंट आपको इतना ही करना है आपको इसको जो है dv वी बाई डी एक्स को जेड मान लें पी मान लें और तो डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू कितना हो जाएगा डी जेड तो ये इक्वेशन जो है सेकेंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में जाएगी इसके बाद स्टूडेंट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जो भी नॉलेज है वो टेस्ट हो जाएगी यहाँ पर आपका आंसर वी आ जाएगा यहाँ से आपको इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा वी मिल जाएगा एक बार फिर से वर्किंग रूल में आपको क्लियर कर देता हूँ हमने क्या करा अभी तक कुछ नहीं करा स्टूडेंट्स ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है विथ वेरिएबल कोपिशंट्स जिसमें पी क्यू आर जो है एक्स के फंक्शन है पांच मेथड से इनको सॉल्व करने की जिसमें पहली मेथड का वर्किंग रूल हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सी पता होगा तो इसमें आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है मतलब कि इसका कोपिशंट वन बनाना है इसके बाद आपको पी क्यू आर की वैल्यू निकालना है कंपेयर करना है क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म से तो पी क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी उसके बाद स्टूडेंट आपको इस इक्वेशन का हमेशा सोल्यूशन मानना है वाई इज इक्वल टू यू वी फिर जैसे आप ये सोल्यूशन मानेंगे तो आपकी पी क्यू आर की वैल्यू देखिए आप वन प्लस पी प्लस क्यू करके देखिए जीरो आ जाए तो आपका काम ही खत्म हो जाएगा यू इज इक्वल टू ई की पावर एक्स आ जाएगा अगर ये जीरो नहीं आता तो आप अगला चेक लगा सकते हैं वन माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो तो यू इज इक्वल टू की पावर माइनस एक्स आ जाएगा अगर ये भी जीरो नहीं आ रहा तो आप पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो लगा तो यू जीरो इनमें से कोई ना कोई आएगा पक्की बात है तो एक बार मान लीजिए अगर ये आ गया आपका पहली बार में तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी ई की पावर एक्स तो आपको आधी वैल्यू तो पता लग गई क्योंकि आपको यू पता करना है पता करना है यू तो आपको आसानी से पता लग जाएगा तो आप यू की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पे ई की पावर एक्स बी अब आपको क्या करना है आपकी इक्वेशन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स और वाई तो आपको क्या करना है इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पुट कर दें ये वाला फिर इसको आप दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पुट कर दें तो ये इक्वेशन जो है ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी वी में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वी में कन्वर्ट हो जाएगी फिर आप इसको फर्स्ट ऑर्डर में लेकर आए आप क्या करें डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड रख दें और डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा तो ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में जाएगी जो कि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई देने लगेगी जिसमें आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल जो भी कुछ ना कुछ एक इसमें आपको दिखेगी और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो स्टूडेंट ये तो इसका वर्किंग रूल अब इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर बताऊँगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें इसमें कमेंट करें शेयर करके एनकरेज करें थैंक यू थैंक यू सो मच